వెల్కమ్ టు లక్కీ టాక్స్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లక్కీ టాక్స్ ఈ రోజు వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను సో ఇద్దరికి వరకు చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక పావు కిలో కొంచెం ఒక పావు కిలో చికెన్ తీసుకున్నాను దాంట్లోకి వచ్చేసి కారము పసుపు ధనియాల పొడి అండ్ గరం మసాలా వేస్తున్నాను అనమాట మసాలా ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువగా వేసుకోండి సో నేను మీడియంగా వేసాను అనమాట అందుకని కొలతలు చెప్పట్లేదు తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అందులో లీఫీస్ వేస్తున్నాను కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా కొంచెం కరివేపాకు వేసేసి కొంచెం పెరుగు ఉప్పు కూడా వేసి కలిపేస్తున్నాను మొత్తం అలా కలిపి కొంచెం సేపు పక్కకి అలా నానిస్తున్నాను అనమాట నాని అంటే నేను ఒక టూ అవర్స్ అయితే నానబెట్టాను టైం లేని వాళ్ళు నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మగ్గేటప్పుడు మొత్తం ఎలాగో పడుతుంది అందులో కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకున్నారు అనుకోండి సరిపోతుంది అనమాట అప్పుడు బియ్యం కడిగి పెట్టేసాను నేను నార్మల్ రైస్తో బిర్యా బిర్యానీ చేస్తున్నాను అందులో ఒక రెండు చక్కలు ఒక నాలుగు మొగ్గలు వేసేసి ఒక మూడు ఆకులు అంటే బిర్యానీ ఆకులు వేసి రైస్ మూత పెట్టేసాను అవి ఉడుకుతూ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత అంతలో అది ఉడికేలోపు ముందు మనం పొయ్యి మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి ఆయిల్ వేసి దాంట్లో కొంచెం నూనె అండ్ నెయ్యి కూడా వేసేసాను అనమాట టేస్ట్ బాగుంటుంది నెయ్యి వేసుకుంటే ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది అనమాట అందులో చెక్క మొగ్గ వేసేసి ఆకులు అంటే బిర్యానీ ఆకులు వేసి ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయ్యాక టమాటాలు కూడా వేసి ఫ్రై చేసేసుకోవాలి అవి ఆటోమేటిక్గా ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి అప్పుడు వాటిల్లో మనము చిన్న పైప్ పేస్ట్ వేద్దాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి అవి ఫ్రై అయ్యాక చికెన్ కడి పెట్టుకున్నాం కదా అది కూడా వేసేస్తాం ఆ గిన్నె కడిగి వేసి పడేయకండి అందులో కడిగి ఆ వాటర్ కూడా దాంట్లోనే ప్రాసెస్ అయ్యింది ఆ వాటర్లో మగ్గుతా ఉంటుంది అనమాట చికెన్ ఈ లోపు రైస్ పొంగు వచ్చేసింది దాన్ని ఓన్ చేశాను అనమాట ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికితే సరిపోతుంది రైస్ వచ్చేసి రైస్ అలా ఉడికితే సెవెంటీ పర్సెంట్ సరిపోతుంది ఈ లోపు చికెన్ కూడా ఫ్రై అయిపోతుంది సారీ ఉడికిపోతుంది అనమాట సో ఇలా ఉడికిపోతా ఉంటుంది పీస్ మనకు చూస్తే తెలుస్తుంది కదా ఎలా ఉడుకుతుంది అనేది సో అదైతే ఉడికింది దాంట్లో సగం కూర తీసేసాను అనమాట అందులోనే దమ్ చేద్దామని ఆ తర్వాత ఒక లేయర్ రైస్ వేసాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ తీసిపెట్టిన కర్రీ వేసేసి అందులో కొంచెం ఆకు మళ్ళీ పుదీనా అదంతా వేసేసి మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ రైస్ వేసి దాని మీద మళ్ళీ లీఫీస్ వేసాను అనమాట వేసి మూత పెట్టేసి ఉల్టా పెట్టాను అదేంటంటే గట్టిగా పట్టేసి ఉంటుంది కాబట్టి అది దమ్ అవడానికి బాగుంటుందని ఉల్టా పెట్టేశాను సో అయిపోయింది నా రైస్ అయితే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా పొయ్యి మీద పెట్టేశాను అయిపోయింది మంచిగా ఉడికిపోయింది రైస్ తర రెడీ అయిపోయింది సో బిర్యానీ అయితే మాత్రం మంచి టేస్ట్ ఉంది అనమాట సో ఇంకా బిర్యానీ రైస్తో చేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది నా సో నేను నార్మల్ రైస్తో చేశాను సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మీరు బిర్యానీ రైస్తో చేసుకోండి సో నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోకి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండ